Assessore, oggi invece è una firma di un protocollo d'intesa con le quattro prefetture, proprio per un coordinamento in caso di allerta. Sì, eh, per, eh, credo che gli eventi di questi giorni lo abbiano ulteriormente dimostrato quando uno de, del, degli anelli della catena del coordinamento organizzativo viene a, a mancare o ad avere delle difficoltà, ne risente poi l'intero sistema. Eh, questa attività, la firma di questo protocollo di intesa era in realtà un'attività programmata da tempo, ma credo che eh, la casualità credo non, non mai come in questo caso sia stata invece l'opportunità per approfondire ulteriormente questo tema che in questi giorni ha interessato eh, moltissimi cittadini creando disagi non, non indifferenti. Con il protocollo si pongono delle basi eh, concrete, concrete affinché eh, questa, questa eh, modalità di coordinarsi sia il più possibile fitta, serrata e soprattutto si consolidi nel tempo con il nostro modo di operare e soprattutto apre delle ulteriori eh, possibilità per quanto attiene l'uso, l'utilizzo delle nuove tecnologie come app applicative e come una piattaforma di comunicazione molto importante nei casi di emergenza, di emergenza eh, derivata da attività atmosferiche e soprattutto, aggiungo io, parafrasando una, un sequel famoso cinematografico, un ritorno al futuro, eh, la possibilità di dotare, secondo me l'esigenza ormai ineludibile, di dotare i eh, vari comuni, i 300 comuni, i 305 comuni d'Abruzzo di un sistema radio che funzioni anche quando va via la corrente elettrica.